హే గాయస్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను రెస్టారెంట్ స్టైల్ మష్రూమ్ కర్రీ ఎలా చేయాలో అనేది ఈ కర్రీని మీరు రైస్తో పలావ్తో లేకపోతే రోటీతో అయినా తినచ్చు ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి సో ఇది ఎలా చేయాలో అనేది చూపిస్తాను లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ దానికంటే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్గా మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక పాండి దాంట్లో వన్ టు టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఆయిల్ లైట్గా వేడైన తర్వాత దీంట్లో మష్రూమ్ అండ్ మటర్ని యాడ్ చేసుకోండి అయితే మీరు కనుక ఫ్రోజన్ మటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే దాన్ని లాస్ట్లో వేయండి ఫస్ట్ మష్రూమ్ని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక లాస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ముందు మటర్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి అలా చేసుకున్నారంటే మీకు ఎక్కువ వాటర్ రాకుండా ఉంటాయి అనమాట సో ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేసి అని అంటే అప్పుడు దాన్ని బాగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేస్తూ ఉండండి ఆ వాటర్ అనేది అవాపరేట్ అయిపోతాయి సో దీన్ని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత మటర్ని తీసుకొని ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూడండి అది ఫ్రై అయిందా లేదా ఉడికిందా లేదా అనేది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది మ్యాష్ చేసి చూసాను ఇది బాగా ఉడికిపోయింది సో అందుకే ఇది మొత్తాన్ని ఒక ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము దీని తర్వాత సేమ్ ఇదే బాండీలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోండి దీంట్లో మనం డ్రై మసాలాలని యాడ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఎండుమిరపకాయ లవంగం యాలుక్కాయ ఇంకా దాసిన చెక్క ఇవన్నీ మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి సో దీని తర్వాత ఒక పచ్చిమిరపకాయ యాడ్ చేసుకున్నాను సో దీని తర్వాత వచ్చేసరికి జింజర్ అండ్ గార్లిక్ని యాడ్ చేయాలి జింజర్ వచ్చేసరికి నేను ఒక ఇంచ్ జింజర్ వాడాను అండ్ గార్లిక్ ఫోర్ తీసుకున్నాను ఆనియన్ వచ్చేసరికి టూ టు త్రీ ఆనియన్స్ యూజ్ చేశాను లాంగ్ ఇలా పడవగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట దీన్ని లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని ఒక లెట్ పెట్టేసి కవర్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కోసం కుక్ అవనివ్వండి సో ఇది లైట్గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి స్టవ్ చేసేసి దీంట్లో మనం జీడిపప్పుని యాడ్ చేద్దాము యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా స్టవ్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి లెట్ పెట్టేసి కవర్ చేయండి ఆనియన్స్ అనేది లైట్ బ్రౌన్ అయ్యేదాకా కుక్ చేసుకోండి ఇలా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆనియన్స్ని బాగా ఒకసారి స్టవ్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి సపరేట్గా తీసుకొని పెట్టుకోండి సో సపరేట్ ప్లేట్లో తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా కూల్ అవనివ్వండి కూల్ అయిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి సో దానికంటే ముందు ఆనియన్స్ అనేది బాగా కూల్ అయిపోయినాయి అండ్ మష్రూమ్ అండ్ మటర్ కూడా కూల్ అయిపోయినాయి సో దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఆనియన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని జార్లోకి అండ్ దీంట్లో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేయండి సో వాటర్ అనేది ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే బాగా థిక్ అయ్యేదాకా మీరు వాటర్ని యాడ్ చేయకండి సో మామూలుగా ఉండాలి దోశ బ్యాటర్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలన్నమాట సో తర్వాత సేమ్ అదే బాండీలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకుని దీంట్లో మనం పౌడర్ మసాలాస్ని యాడ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ నేను కొరియాండర్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను దీని తర్వాత మనం కొంచెం జీలకర్ని యాడ్ చేద్దాము సో ఇందాక ఎండుమిరపకాయ అయ్యని వేసాను కదా అక్కడ కూడా మీరు జీలకర్ని యాడ్ చేయొచ్చు దీని తర్వాత చికెన్ మసాలాని యాడ్ చేశాను హాఫ్ స్పూన్ తర్వాత ఒక్క స్పూన్ మైదాని యాడ్ చేశాను దీని తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా స్టోర్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఇది కలవట్లేదు అని అంటే ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దీన్ని బాగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ మసాలా అనేది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆనియన్ పేస్ట్ని దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాము సో ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ని దీంట్లో వేసేసుకొని బాగా స్టర్ చేయండి సో ఇలా స్టర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది అని అనిపిస్తుంది సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేయండి సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ ఒక జార్లో గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదండి అదే జార్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మనం దీంట్లోకి పోసుకుంటాం అనమాట సో ఇలా పోసేసుకొని దాన్ని బాగా స్టోర్ చేయండి ఎప్పుడు దాకా అంటే లమ్స్ ఏం ఉండకుండా స్టోర్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో బాగా నార్మల్గా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మష్రూమ్ అండ్ మటర్ని యాడ్ చేద్దాము ఇందాక ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మష్రూమ్ మటర్ని యాడ్ చేస్తాము యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా స్టోర్ చేయండి ఇదంతా బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత దీంట్లో మనం సాల్ట్ని యాడ్ చేయాలి సో సాల్ట్ మీ ఇష్ట ప్రకారం మీ తినే దాని ప్రకారం యాడ్ చేసుకోండి సో దీని తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి స్టోర్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో కసూరి మేతిని యాడ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ నేను కసూరి మేతి అనేది హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్నాను దీన్ని బాగా మ్యాష్ చేసి 
మీరు దీంట్లో వేసుకొని దీన్ని బాగా స్టోర్ చేసుకోండి స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత లెట్ పెట్టేసి కవర్ చేయండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కోసం కవర్ చేసేసి దీన్ని తీయండి దీంట్లో చిన్నగా బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి స్టోర్ చేయండి సో చూస్తున్నారు కదా ఇది బాగా గట్టిగా అయిపోయింది కాబట్టి దీంట్లో మనం కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేద్దాం ఇలా వాటర్ని యాడ్ చేస్తారంటే ఇది బాగా గ్రేవీగా ఫామ్ అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటంటే దీంట్లో క్రీమ్ని యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను టూ స్పూన్స్ క్రీమ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ క్రీమ్ వచ్చేసరికి చాలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండి మార్నింగ్ టైం మనకి పాల మీద వచ్చే మేగడ్ని దీంట్లో వేసాను అనమాట సో ఇది క్రీమ్ వేసిన తర్వాత ఈ కర్రీ అనేది చాలా బాగుంటుంది చాలా రిచ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కర్రీని బాగా స్టర్ చేయండి స్టర్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లెట్ పెట్టేసి కవర్ చేసినా పర్వాలేదు లేకపోతే కొంతసేపు తర్వాత మీరు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ నేను తీసుకొస్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్